各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享李世石九段早期的一盘经典名局。这盘棋是2003年4月23日韩国 Kate 杯围棋团体赛最强战的一盘较量，由当时还是六段的李世石之黑对阵红章直四段。这盘棋是明月心中李世石九段职业生涯的第一棋局。之所以这样说，不仅是因为这盘棋当中出现了神之一手。而且以今天 AI 的视角来分析，李世石九段全局的吻合率达到了 75.5% 一选率 60.4% 犹如穿越回去对局一般。接下来我们就来欣赏这盘对局。执黑的李世石选择了星小木开局，白棋没有再战空角，而是直接挂，黑棋二尖高加，白棋大飞，以下形成了腰刀定式的。经典变化，下一手白棋压，黑棋长，接下来白棋扳，黑棋粘住。此时白棋有两种选择，简明一些的下法，白棋可以虎在此处，这样这个断点就不复存在。但黑棋也从下方拆开，这个结果当时公认为白棋在局部烧亏，但就全局整体而言，黑棋其实也可以接受。但是现在由于白棋争子有力，下一手棋。白棋选择了更为强硬的变化，就是直接立下去，这样就形成了腰刀定式最为激烈复杂的一个变化。接下来黑棋断必然，白棋打吃，黑棋长出，下一手白棋再挡，黑棋尖是局部手筋，瞄着二路的扳以及白棋的断点，白棋打吃完挡住是最强应对，黑棋长，白棋粘住，这个局部白棋脚步有五气，而黑棋仅有四气。对杀黑棋不利，但黑棋要借用的是外围白棋的这个断点。下一手白棋跳出，黑棋尖，白棋粘住。接下来，现在我们看到争子是白棋有利，所以黑棋此时有无有利的引争手段，是这个定式好坏的关键。以 AI 的角度看来，这个定式虽然双方各有出路，但整体而言还是五五开。接下来，李世石选择了先在局部定型的下法，这样白棋也必然要收气。而黑棋真正的目的是抢到37倍的扳，白棋收气，黑棋粘住，白棋再立下。但是以 AI 的视角看来，这一连串的定型方法反而是黑棋亏了。此时黑棋的胜率 30% 左右，但目数依然是非常的接近。下一手，黑棋再次挂角。这手棋有引征之意，但非常含蓄，因为从引征的效果来看，暂时这步棋是没有起到引征作用。不过白棋也不能随手在这个地方硬，因为黑棋接下来的手段都有引征的效果，所以实战当中，白棋干脆直接在右下补了一手，黑棋再挂过来。接下来白棋选择了跳，但这手棋是稍有疑问的一手。AI 此时的建议。是白棋直接将这颗子提掉，将右下一带彻底补净。至于上方一带，这颗白子罪不至死，暂时并没有生命危险。马小春九段的建议是，白棋此时在此尖一手，黑棋跳风的时候，白棋再提吃，和 AI 的观点大同小异。而实战当中，白棋选择了跳下固守角地，李世石也非常机敏，下一手棋黑棋先长出。防止被白棋一招提净，白棋长，黑棋顺势一长，接下来白棋再打，黑棋逃出，白棋抢占了左下的空角，而黑棋则厚实的提吃，这手棋也是 AI 的一选。下一手，白棋跳出，防止黑棋在这一带跳加封锁的手段，黑棋抢占下方大场，白棋手脚，黑棋手脚，这是各得其一的好点。下一手。白棋再次拖了过来，这手棋的目的是希望黑棋再次扳住，白棋顺势一退，黑棋再飞补时，白棋从此穿出，这样白棋手握三个大角，实地占优，而外围一带黑棋要想形成模样，还需要子力的配合，这样白棋满意。但李世石开始爆发，面对白棋贪心的这手拖，黑棋下出了妙手，此时黑棋先接。这手棋的时机极其微妙，同样也是 AI 的一选。
。此手的目的在试探白棋的应手。如果白棋现在粘住，那么黑棋再回到下方扳，白棋退回，黑棋再次飞补。这样有了这个尖和粘的交换，黑棋在这个地方已经防住了白棋再次点的手段。这个结果，黑棋先手便宜，白棋不满。而如果现在白棋选择单退的话，那么黑棋可以冲了之后，在上方挡先手，然后再次拆边，这样黑棋看清这颗子，在上方一带构成了两翼张开的阵势。不过 AI 认为白棋也只能这样下，而实战当中，红张直在这个地方开始用强，下一手棋白棋顶在此处，要求撞伤这颗黑子，而黑棋也毫不示弱，接下来冲完之后，在脚步断了上去。白棋打吃，黑棋再从下方强硬的连扳。这个地方黑棋的招法看似无理，但却暗藏杀机。韩国的尹奇炫九段曾如是评价李世石：“这小子太像当年的曹勋玄了，不仅眼神、对局习惯、棋风向，就连长相也很像年轻时的曹勋玄。”而在这个局部，李世石将自己的风格展现的淋漓尽致。现在。白棋再度面临选择，如果此时白棋忍让，虎在此处不断，那么黑棋打完之后长出，将上方的白棋封锁，黑棋还是满意的，白棋吃亏。那么如果这个局部白棋打在此处，然后再粘，将形成另外一盘棋。接下来黑棋先在上方打，白棋提吃，然后黑棋拆三，这样的图，白棋这个断点还需要处理，而黑棋两边都走到。白棋心情上不太满意，但是从胜率上看，这个下法依旧是白棋保持着微弱的优势。但是实战当中，红张直显然被李世石无理的招法所激怒，因为很明显这一代的争子是白棋有利，所以下一手白棋直接打吃，黑棋长出，接下来白棋回粘，黑棋竟然就直接争吃了过来。难道李世石竟然在这个地方看错了争子？红张直也是一头雾水。实战，白棋直接逃了出来，黑棋再吃，白棋再逃，而黑棋再打吃的时候，白棋继续逃出。红张直已经确认争子确实是白棋有利，李世石似乎出现了致命失误。然而下一手棋是李世石职业生涯当中有名的神之一手。接下来。黑棋在此直接挖了过来，这是绝妙的一手棋。现在白棋竟然已经动弹不得。这个局部我们看，如果白棋在下方打吃，黑棋可以再次打。白棋如果提掉，黑棋滚包，白棋粘住，接下来黑棋就可以强行争吃这块白棋。而由于下方一带被滚包气紧，现在我们看到这个白棋被全部吃住，这盘棋自然就结束了。右下的白棋全部阵亡，无法继续进行。那么同样，如果是黑棋挖的时候，白棋从上方吃，也会遭到滚包，这是大同小异的。而如果在白棋吃的时候，黑棋打，白棋不提吃，再次长出的话，那么这个地方黑棋长先手，白棋再长，现在的争子依旧是黑棋有利，只要能够争吃掉白棋，那么这个局部。白棋当然是大损的，所以实战当中，黑棋挖的时候，白棋这两个吃都不成立。下一手棋，白棋在此长了出去。现在看来，黑棋的这手棋依然没有起到引争的作用，但是李世石就直接开始扭活羊头。那么这个局部 ，AI 是怎么评价的呢？主要的要点有这样几个：第一，在当初黑棋。搬在此处的时候，白棋的一选是双在此处 ，AI 已经洞察了这一带的玄机。这样虽然看起来黑棋打完之后再打，接下来吃住两颗子非常愉快，但白棋打吃，黑棋粘，白棋吃，两块棋分而治之，黑棋打，白棋粘住，这个结果双方大致两分。这样白棋棋局还可以继续。那么另外一个要点是这一带。出现争吃之后，白棋此时还是应该双在此处。虽然被黑棋提花，白棋亏损，但是仍然不至于
速败。而实战当中，这一带被黑棋连续打吃，将白棋打中之后，再挖，白棋长出，黑棋再争的时候，短短十几手棋，黑棋的胜率已经攀升至 99% 现在白棋已经无法回头，因为如果此时白棋打吃。黑棋将直接提掉四颗子，虽然黑棋这三颗子也被白棋吃掉，但是整体而言，这个转换不成比例。白棋的棋子是锦上添花，而黑棋的棋子则是雪中送炭，这样白棋同样不行。所以实战当中，红张直干脆就直接逃了出来，黑棋吃，白棋再逃。以下是一本道，当然本局李世石的一选率 60.4%。也跟这个争吃这代有关系。不过在最后的战斗当中，李世石的下法值得所有的棋手去借鉴。白棋逃出，黑棋明知争子不利，强扭活羊头。真正的目的就在于黑棋打完之后再打。现在白棋只有逃出，而黑棋在上方一扳，竟然直接将这五颗子的白棋棋筋吃住了。现在双方形成转换，白棋再次断吃。黑棋打又是好手，现在白棋如果提吃，黑棋已经先手吃住了这五颗子，接下来可以回到上方的大场，这样的结果，黑棋大胜。此时显示黑棋的目差已经领先40目左右，而实战当中，白棋没有去走，下一手白棋在左边拆了一手，红张直的意图也很明确，要将整个左边及下方一带收归己有。而李世石厚实的提示掉这颗子，依旧是一血。现在我们来判断一下这场大转换的得失。黑棋吃住这五颗子，将右下的白棋鲸吞，收获在八十目左右。这还不包括这一带所形成的后位、发展潜力等等。而白棋在这一带吃住的也仅仅只有四十目左右，这个转换已经不成比例。所以此时。马小春九段的意见，红张直应该认输，保留一张干净完整的棋谱。但韩国棋手的顽强举世闻名，而且红张直突遭此严重打击，也需要调整一下心情。所以下一手棋，白棋立下，切断黑棋退路。而李世石现在最简单的下法，就是在上方一带抢占大场，已经可以确保胜势。但实战当中，李世石。却开始了他本局另一场精彩的表演。下一手棋，黑棋直接碰了过来，这场毫无压力的桎梏给了李世石表演算路的机会。下一手，白棋单退，不给黑棋借用，然后黑棋再考。这几手棋全都是一血。接下来白棋扳，黑棋的连扳又是好棋。此时白棋不能退让，如果白棋长出，黑棋简明粘住。下一手的扳就活了，白棋立下，黑棋一飞，这一代的残子竟然发挥了作用。这样，黑棋做活，白棋已经无法继续。所以实战当中，白棋继续用强，黑棋立下，白棋打吃，黑棋长出。接下来白棋粘，红张直要求全歼黑棋。然而李世石接下来却将这一代白棋控中的余位，以及黑棋中央的这些残子。利用的出神入化，几乎招招都是一血。下一手，黑棋再次拐头，由于脚步，黑棋有拐出长气的手段，白棋接下来挡住，而黑棋再飞顶，紧盯着下方断吃这颗白子的手段。白棋冲反击，黑棋再次冲。白棋现在如果挡住，那么黑棋的这步挡就成了先手。中央这一带以后在此虎或者虎在上方，黑棋。眼位充足，白棋要净杀难度很大。这个地方需要说明的是，这一代只要黑棋形成结争，白棋就崩溃掉了。因为黑棋只要成结，并不需要一定做活这块棋，哪怕在上方连下两手，依旧是黑棋大胜的局面。所以实战当中，白棋在此压力下，下一手棋奋起冲出，直接破坏黑棋中央眼位，而黑棋也毫不手软，接下来再次粘住。白棋拆一，补强自身，同时继续破引。黑棋冲先手，白棋粘住，然后黑棋再挖。这一代李世石以攻为守，处处积在了白棋的缺陷上。
白棋打吃，黑棋粘住，下一手，白棋捕捉断点，黑棋打吃，而白棋这颗子竟然已经不敢再逃出。如果白棋此时强行逃出，黑棋的挡成为先手，白棋再吃，下一手棋，黑棋可以直接虎在上方，白棋冲，黑棋粘住，这个地方断不进去。而当白棋再去搬的时候，黑棋立下，中央的这些子发挥了作用，黑棋反将白棋。全部杀掉，这个图白棋打败。所以实战当中，在黑棋断吃的时候，红章只看到这一点，在上方断吃补棋，黑棋提花，心情极其愉快。接下来白棋跳继续破野，黑棋的冲又是好手，试探白棋。现在白棋如果挡住，黑棋的团变成先手，白棋再补，黑棋再次一虎，这样局部将形成结争。且不说这一带。黑棋还有大量的本身劫，只是单纯在上方连下两手，白棋已经无法忍受，所以实战当中，白棋选择了退。但这样一来，李世石又抓住了白棋的另一个缺陷。下一手，黑棋冲，白棋挡住，黑棋团住坐引，白棋挤在此处强行破引。接下来，黑棋在中央拐头。这一带由于白棋气紧，一旦被黑棋打吃，白棋粘住扑一下之后。整个脚步的白棋反而被全部杀掉，所以白棋现在又不甘心回来收气，被黑棋先手挡住，然后在上方坐引。接下来，白棋硬着头皮冲了出去，黑棋先在下方打吃先手，白棋粘住，然后黑棋再扑，白棋提，接下来黑棋再拐，白棋再冲，黑棋顺势扳住，这个地方多出了一只眼。下一手白棋再跑的时候，黑棋一粘。白棋只好打吃完之后回来收气，接下来黑棋打吃，白棋提吃，下一手黑棋再次打，白棋现在在中央先靠一手破坏黑棋眼位，黑棋粘住，接下来白棋粘回，下一手棋黑棋再次跳，又是 AI 的一选，这个地方白棋颇为的为难，现在白棋如果再次打吃，黑棋不是粘在上方。而是直接在下方粘住，白棋提劫的时候，黑棋在左边有断的劫材，这一带本身劫材众多，而且还是我们刚才说的上方一带，即使黑棋连走两手，也已然是大胜的局面。所以这个图白棋不能接受，但是白棋这个冲又不成立，黑棋在此一挖，由于这一串白棋气紧，这个地方是断不进去的，这样反而帮黑棋行棋，所以实战。白棋只好再次冲，强行破引，黑棋粘住，白棋冲下，下一手黑棋再次挡。虽然看起来黑棋的大龙只有一只眼，但李世石已然胸有成竹。下一手白棋断吃，黑棋虎是先手，白棋只好提吃。那么这个地方，相信很多棋友已然看清楚，脚上的白棋也没有两只眼。下一手黑棋再次先挡，非常细腻。白棋粘住，然后再脚步破引，这个局部竟然形成了一个双活。下一手，白棋在尖的时候，黑棋粘先手，白棋防止接不归，黑棋再挤进去，形成双活，无疑白棋大亏，这一带的木数被全部破坏掉。实战当中，红章只是还是不死心，下一手棋在下方打吃一下之后，做最后一搏。点到了黑棋右上角的三三，这个各位棋友众所周知，局部是一个打劫，李世石也毫不退让，强行开劫，白棋在脚步收气，寻找劫材，黑棋提吃，白棋提回，黑棋断是劫材，这一带的滚包可以长气，这个一旦白棋被吃，黑棋活了，里边的白棋也就死掉了，所以实战当中，白棋硬住，黑棋提回。接下来白棋扑是劫材，黑棋提，白棋再提的时候，黑棋就沉稳的粘住了。红章直依然没有放弃抵抗，下一手棋再次爬出，威胁外围黑棋断点，黑棋顶住。接下来白棋从左边渗透了进来，黑棋的硬法依旧强硬，先手打吃，白棋提，接下来黑棋夹住了这颗白子，白棋断，做最后的试探。黑棋提吃，白棋接下来再拖的时候，李世石判断清楚形势，就直接消劫了。
，下一手白棋再搬，意图进入黑控，而黑棋的反搬，彻底的击碎了白棋的梦想。白棋断，黑棋长出。现在这个爬回异常严厉，但是当白棋吃的时候，黑棋打吃在此处，白棋提吃，黑棋立下，这颗子还是被割了下来。下一手，白棋再次跳，威胁黑棋断顶，但黑棋已然将这些残子全部看清。接下来，李世石再次跳封白棋，红章只看到这块巨控无法破坏，终于是投子认输。本局是千载难逢的活征名局，李世石九段在下方的这步挖堪称神之一手。在这一代的战斗当中，李世石从上方的尖应该已然看到了这个地方的变化，而且本局更为精彩的是，在最后的智孤战斗当中。李世石下的非常非常的漂亮，几乎招招都是一选，在下方终于形成双活，而在上方的战斗当中，只不过是红章直寻找认输的台阶而已。这盘棋是李世石职业生涯当中的经典名局之一，也曾经被围棋 TV 网评为李世石生涯的十大名局之一。本局充分的体现了李世石的诡异手段，在战斗当中的狠辣与果决。很值得我们欣赏，本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。